Questão 45. Quantas autarquias no modelo da organização administrativa brasileira é correto afirmar que alternativa A possuem personalidade jurídica, alternativa B são subordinadas hierarquicamente ao seu órgão supervisor, C são criadas por lei, D compõe a administração pública indireta e podem ser federais, estaduais, distritais e municipais. Pessoal, aqui a questão ela é basicamente idêntica à outra. Coloquei de propósito para vocês verem que isso todas as bancas pedem de maneiras diferentes, mas sempre com a mesma essência. Tá? Então o que ele quer dizer? Ainda sobre a autarquia, quer dizer, ele está exigindo qual informação é incompatível com a autarquia. Vamos ver qual que é. Quantas autarquias no modelo da organização administrativa brasileira? Incorreta afirmar que, ou seja, o que é incompatível com autarquia? O que é incompatível com a autarquia? Alternativa A. Possui personalidade jurídica? Vocês já sabem que a autarquia, ela integra a administração indireta, fruto da descentralização. Então a característica dela primordial é possuir personalidade jurídica. Tá? Então essa informação ela é compatível com a autarquia. A alternativa, então, está correta. Mas não é nosso gabarito, que a gente quer saber é errada. Tá? Vamos para B. São subordinadas hierarquicamente ao seu órgão supervisor. Pessoal, está aqui o problema. Está aqui o nosso gabarito. A autarquia, por ela possuir personalidade jurídica e, consequentemente, possuir autonomia, patrimônio próprio, entre outras características, como eu já falei, a relação dela com o ente que a criou é meramente fiscalização e de controle. Não tem hierarquia. Tá? Então, no presente caso, a alternativa B ela está correta, justamente pela ideia de que não há hierarquia entre o, a entidade e a instituição que criou a, é, a autarquia, a pessoa jurídica ali que integra a administração indireta. Perfeito? Então, aqui, a questão está falsa. Seria o nosso gabarito. Mas vamos olhar as outras. Alternativa C. São criadas por lei? Sim. Toda autarquia, pessoal, ela é criada por lei, tá? Alternativa D. Vou colocar aqui. Compõe a administração pública indireta? Obviamente, tá? Já falei para vocês. Criei a autarquia para desempenhar uma função específica do Estado, tá? Então é o Estado, é a administração pública direto falando. Não quero fazer isso. Estou passando o filho. Passou para outra pessoa. Mas essa pessoa integra a administração pública indireta. Tá? Porque ela tem... Ela é a pessoa jurídica de direito público, entre outras características. Tá? Então, integra a administração indireta. E é. Podem ser federais, estaduais, distritais e municipais. Correto. Os entes federais, pessoal, eles têm essa prerrogativa de criar autarquias, de criar pessoas jurídicas é, para compor a administração indireta, tá? Então, não é só a União que pode fazer isso, os outros demais entes sim, tá? Então, vamos dar uma olhada. Eu quero saber a falsa. A A está correta, a C está correta, a D está correta e a E está correta. Então, seria a nossa alternativa a B. Vamos olhar o gabarito. A alternativa correta é a B, os mesmos fundamentos da questão anterior, ou seja, não vou repetir esses argumentos, tá? Já foi exposto na, na outra, mas sempre naquele raciocínio. Não tem, de forma alguma, hierarquia com a instituição que criou a pessoa jurídica que compõe a administração indireta. Música